Te comenzamos con la información importante de la semana. Para las autoridades estatales la salud es una prioridad, es por ello que se continúa mejorando la infraestructura en todos los hospitales de toda la entidad. Y esta ocasión se entregaron recursos en el nosocomio de Simol y acá le tenemos todo el reporte. Servicios en salud, educación, desarrollo productivo para el campo y la ciudad se conjugaron en beneficio del municipio de los habitantes de fronterizos de Simol durante una intensa gira de trabajo del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Esta gira significó la primera visita en 20 años de un gobernador al municipio de Simol. Efectivamente, hacía 20 años que no llegaba un gobernador a estas tierras hermosas, pero sobre todo esta gente de, de trabajo, gente buena, gente de, de lucha, gente que se esmera día con día para salir adelante. Y venimos con una gran convicción escuchando estas buenas noticias, primero pues a entregar la herramienta y los insumos para el campo, eh, de frente, viéndonos a los ojos, mano a mano. Eso significa que no necesitamos intermediarios entre el gobierno y la sociedad. El mandatario entregó herramientas para el desarrollo del campo, del programa Convenio de Confianza Agropecuario, en donde destaca la decisión de los ejidos Oshujop, Santiago La Mesilla y Leningrado, para reconvertir cultivos cambiando el maíz para autoconsumo por limón y aguacate, así como maderables como cero rojo. Que dan este paso trascendental. Uno le apuesta a largo plazo, a muy largo plazo, a largo plazo para sembrar maderables, para sembrar caoba, para sembrar esta eh, origen natural de esta tierra que es precisamente la parte de bosque y que va a permitir recuperar, recuperar ese patrimonio perdido y que también va a generar ingresos. Lo mismo celebramos el que le apuesta a mediano plazo que se va, va a sembrar aguacate. Aguacate significa que en una hectárea que hoy sembraban maíz, ahora va a sembrar aguacate. Significa que va a sembrar árboles que no va a pasar por la rosa tumba y quema, que genera tanto incendio forestal y calentamiento global. Con los tres ejidos de Simol, suman ya 50 en todo Chiapas que concretan un acuerdo de asamblea ejidal para cuidar el medio ambiente, combatir el calentamiento global y mejorar sustancialmente sus ingresos. Los ejidos que han concretado hasta ahora las actas de acuerdo ejidal pertenecen a los municipios de Las Margaritas, Berriozábal, Tecpatán, San Fernando y ahora Simol. El gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañado del secretario del campo, José Ángel del Valle Molina, entregó más de 700 paquetes de herramientas Codecoa mano a mano, en beneficio de igual número de productores. Ahí el secretario del campo explicó que además de la siembra responsable del maíz de autoconsumo, en las tierras adecuadas para ello, se seguirá llevando a cabo en este municipio, pero sin la práctica de rosa tumba y quema. La llegada del tiempo de la producción de los nuevos cultivos que va de uno a los tres años, sin duda, valdrá la espera ya que además de cuidar el medio ambiente plantando árboles que reforestan, mejorarán sus ingresos. En otro evento en el que el ayuntamiento de Simola aportó vía convenio, el 25% restante para la concreción del sistema de drenaje de las comunidades Santiago, La Mesilla y Francisco Villa, donde el gobierno del estado puso el 75% restante. En este evento, el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó un cheque por 12 millones de pesos para la terminación y garantía de médicos y medicinas para el centro de salud de la cabecera municipal de Simol que se municipalizó en este mismo evento, con la firma de un convenio entre la Secretaría de Salud del Estado y el presidente municipal, Miguel Ángel Morales. Juan Sabines también entregó nuevos créditos de Ban Mujer en beneficio de mujeres. Acto seguido, el gobernador Juan Sabines, acompañado del secretario de Hacienda, Carlos Yair Jiménez, entregó el cheque por más de 12 millones de pesos que el ayuntamiento utilizará para concluir la obra y equipar el nuevo centro de salud. Los habitantes de Simol. Agradecieron la apertura del nuevo colegio de bachilleres de Chiapas en este municipio, mismo que iniciará clases el 31 de agosto. Y es que el gobernador Juan Sabines anunció la obra para concretar instalaciones dignas el próximo año, en beneficio de los alumnos de esta institución. José Ángel Gómez Sánchez, más allá la noticia.